നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ നവംബർ ഒന്ന് കേരളപ്പിറവി ദിനം പ്രളയക്കെടുതിയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രതാപം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള അതിജീവനത്തിന്റെ പാതയിലാണ് കേരളം കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ ശുചീകരണത്തിനും പുനർനിർമ്മാണത്തിനുമാണ് പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത് റിപ്പോർട്ട് കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾക്ക് ശേഷം ജന്മഭാഷ മാതൃഭാഷയാണെന്ന് കവി പി കെ ഗോപി മലയാള ഭാഷാ ദിന പരിപാടികൾ കോഴിക്കോട്ട് കനോലി കനാൽ ശുചീകരണം ഊർജിതമാക്കി കനോലി പൂരത്തിന് കൊടിയേറ്റം വളയിട്ട കൈകൾ ഇനി നിർമ്മാണ മേഖലയിലും ഭവന നിർമ്മാണം ഏറ്റെടുത്ത് കുടുംബശ്രീ പിങ്ക് ലാഡ കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ ശുചീകരണ യജ്ഞവുമായി എൻ സി സി നയൻ കേരള ഗേൾസ് ബറ്റാലിയൻ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ജന്മഭാഷ മാതൃഭാഷയാണ് അതിനേക്കൊന്ന് മറ്റ് ഭാഷയിലേക്ക് പോകരുതെന്ന് കവി പി കെ ഗോപി മലയാള ഭാഷാ ദിനം ഭരണഭാഷാ വാരാഘോഷത്തിന്റെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം ബി എം ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വിവര പൊതുജന സമ്പർക്ക വകുപ്പ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് എന്നിവർ സംയുക്തമായാണ് മലയാള ഭാഷാ ദിനം ഭരണഭാഷ വാരാഘോഷമായി സംഘടിപ്പിച്ചത് കോഴിക്കോട് ബി എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്ന ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം അസിസ്റ്റന്റ് കലക്ടർ കെ എസ് അഞ്ജു ഐ എസ് നിർവഹിച്ചു നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള മാതൃഭാഷയോടും മാതൃദേശത്തോടുമുള്ള സ്നേഹം ശരിക്കും അതിന്റെ പീക്കിൽ എത്തുന്നത് നമ്മൾ അതൊന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ വരേണ്ട ഒരു ഒരു സാധനം അല്ല നമ്മുടെ എന്നും നമ്മൾ അതിനോട് അതിനെ ചൊല്ലി അഭിമാനിക്കുകയും അതിനെ ചൊല്ലി അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കുകയും എന്നും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലാതെ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാരം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ആഘോഷത്തിൽ മാത്രം ചടങ്ങിൽ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ജേതാവും പ്രശസ്ത കവിയുമായ പി കെ ഗോപി കവിയോടൊപ്പം കുട്ടികൾ എന്ന പരിപാടിയിൽ കുട്ടികളുമായി സംവദിച്ചു ഓരോരുത്തർക്കും ജന്മഭാഷ മാതൃഭാഷയാണ് അതിനെക്കൊന്ന് മറ്റ് ഭാഷയിലേക്ക് പോകരുതെന്ന് കവി പി കെ ഗോപി തന്റെ മുഖ്യപ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞു മാതൃഭാഷയെ പൂജിക്കണം അത് സ്വന്തമാണ് ആത്മാർത്ഥമാണ് കാലം തന്നതാണ് ഗുരുജനങ്ങൾ പകർന്നു തന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആശയവിനിമയം സുതാര്യവും സുന്ദരവും അർത്ഥപൂർണവുമായിരിക്കണം ഇതാണ് മാതൃഭാഷയുടെ രഹസ്യമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ബി എം ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മാനേജർ ഫാദർ ടി എ ജെയിംസ് അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു പ്രധാന അധ്യാപകൻ മുരളി ഡെനീസ് ഭാഷാ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ എം മധുസൂദനൻ ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി കെ ചന്ദ്രൻ ഐ എൻ പി ആർ ഡി അസിസ്റ്റന്റ് എഡിറ്റർ കെ മുഹമ്മദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നവംബർ ഒന്നിന് മലയാള ഭാഷാ ദിനമായും ഏഴുവരെ ഭരണഭാഷാ വാരവുമായാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത് ജില്ലയിലെ വകുപ്പുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും നവംബർ ഒന്നിന് ഭരണഭാഷാ പ്രതിജ്ഞയും എടുത്തു ഓപ്പറേഷൻ കനോലി കനാലിന്റെ വിജയം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് കനോലി പുരത്തിന് കൊടിയേറി മേയർത്തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ കൊടിയേറ്റം നടത്തി രണ്ടു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പൂരകാലയളവിൽ ബാക്കി പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ കനോലി കനാലിന്റെ വിജയം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് കനോലി പുരത്തിന് തുടക്കമായി ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ആരംഭിച്ച കനോലി കനാൽ ഓപ്പറേഷൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടം നിറവിന്റെയും മറ്റ് സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും സഹകരണത്തോടെ ഏറെക്കുറെ വിജയിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ടു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പൂരകാലയളവിൽ ബാക്കി പ്രവർത്തനങ്ങളും കൂടെ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശം വരും വർഷങ്ങളിലും നവംബർ ഒന്നിന് ആരംഭിച്ച് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് അവസാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ പൂരം തുടരും ഈ കാലയളവിൽ കനാലിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തും മേയർ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ പൂരത്തിന്റെ കൊടിയേറ്റം നടത്തി കോഴിക്കോടിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിക്കത്തക്ക പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും ഇനി ഇത് നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമെന്നും അതിനെ ജനങ്ങളെ സജ്ജരാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രണ്ടു മാസം കൊണ്ട് മുഴുവൻ പ്രവർത്തികളും പൂർത്തീകര
ജനങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ള വലിയൊരു ചടങ്ങ് അതാണ് അത് വലിയ ആഘോഷമായിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടാടണം കാരണം ഇപ്പം ഇന്നലെ ഇവിടെ മുഴുവൻ വിളക്കുകൾ ചിരാക് കത്തിച്ചൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ആളുകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ കോഴിക്കോടിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ എന്തായാലും ഇടം പിടിക്കത്തക്ക നിലയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം അതിന് ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ സജ്ജരാക്കുക എന്നുള്ള വലിയ ഭാരിച്ചൊരു ഉത്തരവാദിത്തം ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ മീര ദർശക് അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു ആരോഗ്യ സ്ഥിരം സമിതി ചെയർമാൻ കെ വി ബാബുരാജ് പ്രൊഫസർ ശോഭീന്ദ്രൻ ബാബു പറമ്പത്ത് ഡോക്ടർ എ അച്യുതൻ പ്രൊഫസർ കെ ശ്രീധരൻ എം എ ജോൺസൺ വടയഖണ്ഡി നാരായണൻ സി പി കോയ പി രമേശ് ബാബു ഷൌക്കത്ത് അലി എരോത്ത് വി കെ രാജൻ നായർ ഡോക്ടർ എൻ സി ജയേഷ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി തുടർന്ന് ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് അവതരിപ്പിച്ച തെരുവ് നാടകം ശ്രദ്ധേയമായി കനോലി കനാൽ കനോലി സായിപ്പും മീൻ പിടിക്കുന്ന കുമാരനും കഥാപാത്രങ്ങളായ നാടകത്തിൽ കനാലിന്റെ ചരിത്രവും ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയും നാളത്തേക്കുള്ള പ്രതീക്ഷകളും പങ്കുവയ്ക്കുന്നു കനോലി കനാലിലെ വെള്ളം ശുചീകരിച്ചു നിലനിർത്താൻ പ്രത്യേക പദ്ധതിയുമായി ഹോമിയോ കോളേജ് റിട്ടയർഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് വെള്ളത്തിലടങ്ങിയ വിവിധ രാസലോഹങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കാൻ ശേഷിയുള്ള മഞ്ഞപ്പൂവ് എന്ന പ്രത്യേക തരം ചെടിത്തൈകൾ കനാലിൽ നിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജലം ശുചീകരിച്ച് നിലനിർത്തുന്നത് കനോലി കനാൽ സംരക്ഷണവും ശുചീകരണവും ഏറ്റെടുത്ത് വ്യക്തികളും സന്നദ്ധ സംഘടനകളും സജീവമായി രംഗത്തുണ്ട് കനാലിലെ വെള്ളം ശുചീകരിച്ച് നിലനിർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ കോളേജ് റിട്ടയർഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ലത്തീഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലോഹങ്ങളും ഇക്കോളയും ജലത്തിൽ നിന്നും വലിച്ചെടുക്കുന്ന ചെടികൾ നിക്ഷേപിച്ചത് മഞ്ഞപ്പൂവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ചെടി കോപ്പർ ക്രോമിയം നിക്കൽ കാസ്മിയം സിങ്ക് മാംഗനീസ് എന്നീ ലോഹങ്ങൾ ആകീർണം ചെയ്യപ്പെടാൻ ശേഷിയുള്ളതാണെന്ന് ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് പറയുന്നു നേരത്തെ പഠന വിധേയമാക്കിയ ചെടികളാണ് അതിനെ ഉപയോഗിച്ചുണ്ട് ഈ ജലാശയത്തിലുള്ള കനലോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാൺമിയം കോബാൾട്ട് ക്രോമിയം നിക്കൽ ലെഡ് തുടങ്ങിയ അനവധി ഹെവി മെറ്റൽസ് ഈ വെള്ളത്തിലുണ്ടെന്ന് സി ഡബ്ല്യു ഡി ആർ ഡി എം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ധാരാളമായിട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കനലോഹങ്ങളെ വലിച്ചെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെള്ളം ശുദ്ധമാക്കാനുള്ള ഒരു മെഗാ പ്രോഗ്രാമാണ് ഡോക്ടർ എ അച്യുതൻ മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ പി ദാമോദരൻ പ്രൊഫസർ കെ ശ്രീധരൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് മുളന്തണ്ടിൽ നട്ടുവളർത്തിയ ചെടികൾ കനോലി കനാലിൽ നിക്ഷേപിച്ചത് കനാലിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നാലിൽ കൂടുതൽ ചെടിത്തൈകൾ നിക്ഷേപിക്കാനാണ് തീരുമാനം ജലത്തിലെ കാഠിന്യമേറിയ രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത് ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ ജലം നിലനിർത്തുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ഈ രീതി വിജയകരമായി നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് പറഞ്ഞു സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കേരള പിറവി ദിനത്തിൽ നയൻ കേരള ഗേൾസ് ബറ്റാലിയൻ എൻ സി സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോഴിക്കോട് ശാന്തിനഗർ കോളനിയും പരിസരവും ശുചീകരിച്ചു കൌൺസിലർ ആശ ശശാങ്കൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നയൻ കേരള ഗേൾസ് ബറ്റാലിയൻ എൻ സി സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ പാലക്കാട് എന്ന ജില്ലകളിലുള്ള മുന്നൂറോളം എൻ സി സി കാഡറ്റുകൾ കോഴിക്കോട് ശാന്തിനഗർ കോളനിയും പരിസരങ്ങളും ശുചീകരിച്ചു കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലർ ആശ ശശാങ്കൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നയൻ കേരള ഗേൾസ് ബറ്റാലിയൻ എൻ സി സി ഏഡം ഓഫീസർ മേജർ ഹോച്ചിങ് സുബേദാർ മേജർ എം എ സെബാസ്റ്റിൻ അസോസിയേറ്റ് എൻ സി സി ഓഫീസർമാരായ ലഫ്റ്റനന്റ് ഡോക്ടർ സിന്ധു കൃഷ്ണദാസ് സെക്കൻഡ് ഓഫീസർ രശ്മി കെ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷന്റെ ഭാഗമായി നയൻ കേരള ഗേൾസ് ബറ്റാലിയൻ എൻ സി സിയിലെ കോഴിക്കോട് പാലക്കാട് കണ്ണൂർ എന്നീ ജില്ലകളിലെ കേഡറ്റുകളാണ് മുന്നൂറോളം കേഡറ്റുകളാണ് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശാന്തിനഗർ കോളനിയും ബീച്ച് പരിസരവുമാണ് ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത് കേരള പിറവി ദിനമായ നവംബർ ഒന്നിന് തന്നെ ഈ ഉദ്യമം ഞങ്ങൾ നടത്തിയതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് അഭിമാനമുണ്ട് വാർത്തകളിൽ ഒരു ഇടവേള സ്വർണം ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ പലിശരഹിത വായ്പാ സൗകര്യം ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ് ഷോറൂമുമായി ബന്ധപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് നയൻ വൺ
ചേട്ടാ ഞങ്ങളെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇല്ല നിങ്ങളാ ആ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചത് ഇതൊന്നും വേണ്ട അയ്യോ അങ്ങനെ പറയരുത് ഇന്നവളുടെ പിറന്നാളാണ് നിങ്ങളില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നവൾക്ക് പിറന്നാൾ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു ബന്ധങ്ങൾ ദൃഢമാകുമ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമുണ്ടാകുന്നത് കല്യാൺ സിൽക്ക് സോളിഡാരിറ്റി സെയിൽ ഏറ്റവും പുതിയ വസ്ത്രശ്രേണികൾ അമ്പത് ശതമാനം വരെ വില കുറവിൽ കല്യാൺ സിൽക്സ് ഹൃദയപൂർവം കേരളത്തോടൊപ്പം കോഴിക്കോട് മയിലാടും കുന്ന് മേൽപ്പഴനി ശ്രീ ജ്ഞാനദണ്ഡായുധ പാണി സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്കന്ദഷഷ്ടി ആഘോഷവും പൊങ്കാല മഹോത്സവവും നവംബർ എട്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ പതിമൂന്നിന് സ്കന്ദഷഷ്ടി മഹോത്സവം പതിനാലിന് സുബ്രഹ്മണ്യ തിരുകല്യാണത്തോടനുബന്ധിച്ച് കുറ്റിക്കാട്ടൂർ ആനശ്ശേരി കണ്ടത്തരാമൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും മഹാഘോഷയാത്ര പതിനഞ്ചിന് പൊങ്കാല മഹോത്സവം നവംബർ രണ്ട് മൂന്ന് തീയതികളിൽ കല്ലുത്താൻ കടവിലും നാല് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ മയിലാടും കുന്ന് മേൽപ്പഴനി ക്ഷേത്രത്തിലും സദ്ഗുരു ശരവണ ബാബാജിയുടെ ആത്മിക സത്സംഗവും അനുഗ്രഹ ദർശനവും ഉണ്ടായിരിക്കും ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് അയ്യപ്പൻ വിളക്ക് മഹോത്സവം ഡിസംബർ മുപ്പത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് തീയതികളിൽ പുതുവത്സരാഘോഷം മേൽപ്പഴനി ശ്രീ ജ്ഞാന ദണ്ഡായുധ പാണി സ്വാമി ക്ഷേത്രം മയിലാണുകുന്ന് വെള്ളിപ്പറമ്പ് കോഴിക്കോട് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു പി എം എ വൈ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിലെ നിസ്സഹായരായ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവന നിർമ്മാണം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പിങ്ക് ലാഡർ എന്ന പേരിൽ കുടുംബശ്രീയുടെ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ മീര ദർശക് നിർവഹിച്ചു വൈവിധ്യമാർന്ന നിരവധി നവീന പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുത്ത് മാതൃക സൃഷ്ടിച്ച കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ കുടുംബശ്രീ കെട്ടിട നിർമ്മാണ രംഗത്തേക്ക് ചുവടുവയ്ക്കുകയാണ് പി എം എ വൈ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിലെ നിസ്സഹായരായ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവന നിർമ്മാണം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പിങ്ക് ലാഡർ എന്ന പേരിൽ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് അപരിചിതമായ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനം നൽകി സുസ്ഥിരമായ നിർമ്മാണ സംരംഭങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിലെ കുടുംബശ്രീ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഈ സംരംഭത്തിന് കുടുംബശ്രീ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ മിഷൻ പരിശീലന ധനസഹായവും സി എസ് ടി ഡി സാങ്കേതിക സഹായവും നൽകുന്നു നിർമ്മാണ യൂണിറ്റിന്റെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം ബേപ്പൂർ തമ്പി റോഡ് ഇടക്കിട്ട കോവിലകം പറമ്പിൽ വെച്ച് മേയർ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ മീര ദർശക് അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു കുടുംബശ്രീ അക്രഡിറ്റേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ക്ഷേമകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി ചെയർപേഴ്സൺ അനിതാ രാജൻ നിർവഹിച്ചു വികസനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി ചെയർമാൻ പി സി രാജൻ ആരോഗ്യ സ്ഥിരം സമിതി ചെയർമാൻ കെ വി ബാബുരാജ് പ്രകാശൻ പേരോത്ത് ഗിരീഷ് കുമാർ ടി തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കേരള കർഷക തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷൻ എസ് ടി യു നേതൃത്വത്തിൽ കോഴിക്കോട് കലക്ടറേറ്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം എ റസാഖ് മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്ഷേമനിധി കുടിശ്ശിക വിതരണം ചെയ്യുക ക്ഷേമനിധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ കാലോചിതമായി പരിഷ്കരിക്കുക ക്ഷേമനിധി അംഗങ്ങൾക്ക് ഉപാധികളില്ലാതെ പെൻഷൻ അനുവദിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് കേരള കർഷക തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷൻ എസ് ടിയുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോഴിക്കോട് കലക്ടറേറ്റിലേക്ക് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത് ജില്ലാ മുസ്ലിം ലീഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം എ റസാഖ് മാസ്റ്റർ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മറ്റു തൊഴിലാളികൾക്ക് എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകുമ്പോൾ കർഷകരെ തഴയുന്ന സമീപനമാണ് സർക്കാരുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു വിവാഹത്തിന് രണ്ടായിരം രൂപയാണ് പാവപ്പെട്ട കർഷക തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകുന്നത് നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ അത് പതിനായിരത്തിനടുത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു എന്തായിരുന്നാലും ഈ വിവേചനം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാണ് കർഷക തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷൻ ആവശ്യം പി പി എം തങ്ങൾ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു എസ് ടി യു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി കെ കെ ഹംസ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ജി സാഫർ സക്കീർ എം മൂസക്കോയ ഹാജി കെ കെ മൂസക്കോയ ടി എം ഇബ്രാഹിം കെ സി കുഞ്ഞബ്ദുള്ള സി മൊയ്തു എൻ സുബേർ പി സി മുഹമ്മദ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി കേരള ഫയർ സർവീസ് അസോസിയേഷൻ കോഴിക്കോട് മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഏകദിന പഠന ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ മീര ദർശക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തികഞ്ഞ സംഘടനാ പാഠവുമുള്ള സംഘടനാ പ്രവർത്തകരെ വാർത്തെടുക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് കേരള ഫയർ സർവീസ് അസോസിയേഷൻ കെ എഫ് എസ് എ കോഴിക്കോട് മേഖലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഏകദിന പഠന ക്ലാസ്
കോഴിക്കോട് പോലീസ് ക്ലബ് ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ മീരാ ദർശക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസർ രജീഷ് ടി കെ എഫ് എസ് എ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഷെജിൽ കുമാർ എന്നിവർ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ചു വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കിഡ്സൺ കോളനി പരിസരത്ത് പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തി മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ചെയർമാൻ എളമന ഹരിദാസ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ടിലെ അപാകത പരിഹരിക്കുക മനുഷ്യവാസമുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നിയോഗിച്ച കമ്മീഷനായ ഉമ്മൻ വി ഉമ്മൻ കണ്ടെത്തിയ പ്രദേശങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഇ എസ് എ പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖല പ്രഖ്യാപിക്കുക കൃഷിക്കാരനെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുക കപട പരിസ്ഥിതിവാദികളെ തിരിച്ചറിയുക ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ കൈപ്പറ്റിയ വിദേശ ഫണ്ട് വിനിയോഗം എൻ ഐ എ അന്വേഷിക്കുക തുടങ്ങിയ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ വേദി കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കിഡ്സൺ കോർണർ പരിസരത്ത് ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചത് മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ചെയർമാൻ എളമന ഹരിദാസ് ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംഘടനാ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ നാരായണൻ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു പ്രസിഡന്റ് കെ എം സുരേഷ് ബാബു ജനറൽ സെക്രട്ടറി പരപ്പിൽ ബാലകൃഷ്ണൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ലിനീഷ് പുണ്ട്യാടി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി വെള്ളിപ്പറമ്പ് മൈലാടൻകുന്ന് മേൽപ്പഴനി ജ്ഞാനദണ്ഡായുധപാണി സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്കന്ദഷഷ്ടി ആഘോഷവും പൊങ്കാല മഹോത്സവവും നവംബർ എട്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ നടക്കും ഡിസംബർ മുപ്പത് മുതൽ ജനുവരി ഒന്ന് വരെ പുതുവത്സര ആഘോഷ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു നവംബർ പതിമൂന്നിന് സ്കന്ദഷഷ്ടി മഹോത്സവം പതിനാലിന് ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സുബ്രഹ്മണ്യ തിരുക്കല്യാണം അന്ന് വൈകുന്നേരം മൂന്നിന് മഹാഘോഷയാത്ര എന്നിവയും നടത്തപ്പെടുന്നു ഘോഷയാത്ര കുറ്റിക്കാട്ടൂർ ആനശ്ശേരി ശ്രീ കണ്ടത്ത് രാമൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും മൈലാടുംകുന്ന് മേൽപ്പഴനി ജ്ഞാനദണ്ഡായുധ പാണി ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിലേക്ക് ആഘോഷ വരവ് വെള്ളിപ്പറമ്പ് മൈലാടുംകുന്ന് മേൽപ്പഴനി ശ്രീ ജ്ഞാനദണ്ഡായുധ പാണി സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്കന്ദഷഷ്ടി ആഘോഷവും പൊങ്കാല മഹോത്സവും നവംബർ എട്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ വിവിധ പൂജാതി കർമ്മങ്ങളോടെ നടക്കും എട്ടിന് രാവിലെ അഞ്ചേ മുപ്പതിന് മഹാഗണപതി ഹോമത്തോടെ സ്കന്ദഷഷ്ടി ആരംഭിക്കും വിവിധ പൂജകൾക്ക് ശേഷം സദ്ഗുരു ശരവണ ബാബാജിയുടെ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടക്കും പതിമൂന്നിനാണ് സ്കന്ദഷഷ്ടി മഹോത്സവം ഡിസംബർ മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് തീയതികളിൽ പുതുവത്സരാഘോഷവും നടക്കും സ്വർണം ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ പലിശരഹിത വായ്പാ സൗകര്യം ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ് ഷോറൂമുമായി ബന്ധപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് നയൻ വൺ നയൻ സിക്സ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ സിക്സ് സീറോ നയൻ വൺ സിക്സ് എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക ലളിതമായ വ്യവസ്ഥകളോടെ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാം തിരിച്ചടവ് മൂന്ന് ആറു മാസ തവണകളിലൂടെ വിവാഹ പർച്ചേസുകൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ പാക്കേജ് ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റു അധിക സാമ്പത്തിക ഭാരമില്ലാതെ ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ് ഹോമിയോ അഗ്രോ കെ ആർ ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ലത്തീഫിന്റെ മരുന്ന് ഈ മാവിന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കൊമ്പ് ഉണങ്ങുന്ന രോഗം ഇതിനില്ല വളരെ നല്ല റിസൾട്ട് ആണ് ഈ മരുന്നിന് എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹോമിയോ അഗ്രോ കെ ആർ സാധാരണ ഡിസംബർ കഴിഞ്ഞ് പൂക്കുന്നതിന്റെ മാവ് ഇപ്പം തന്നെ നവംബർ ഒക്ടോബർ ലാസ്റ്റ് തന്നെ പൂക്കാൻ തുടങ്ങി ഹോമിയോ അഗ്രോ കെ ആർ ഉൽപാദകർ നാനോ മിനി ഫാർമ എൽ എൽ പി ജവഹർ നഗർ കോഴിക്കോട് മൊബൈൽ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ വൺ ഡബിൾ സെവൻ സീറോ ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ ഫോർ നയൻ ഫൈവ് നയൻ ഡബിൾ സെവൻ സീറോ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ്റൻപത് സ്റ്റോഴ്സ് പത്ത് രാജ്യങ്ങളിലായി മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് ഇസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് നിങ്ങളുടെ ചെറിയ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഞങ്ങളെ വലുതാക്കിയത് അതിനാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു സംതിങ് സ്പെഷ്യൽ എ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗോൾഡ് നേടു ഒരു ഗോൾഡ് കോയിൻ ഫ്രീ ഓൺ ഗോൾഡ് ജൂലറി പിന്നെ രണ്ട് ഗോൾഡ് കോയിൻ ഫ്രീ ഓൺ ഡയമണ്ട് ജൂലറി പർച്ചേസ് വരൂ ഈ ഉത്സവം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആഘോഷിക്കാം ഹാപ്പി ദീപാവലി വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ഇരുപത് വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം ശാസ്ത്ര കേന്ദ്രം ഈസ്റ്റേൺ സോൺ ഡയറക്ടറായി പോകുന്ന മേഖലാ ശാസ്ത്ര കേന്ദ്ര പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ വി എസ് രാമചന്ദ്രന് യാത്രായപ്പ് നൽകി മഹാകവി ഉള്ളൂർ സ്മാരക സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച യാത്രായപ്പിൽ റിട്ടയർഡ് ജില്ലാ ജഡ്ജി പി എൻ ശാന്തകുമാരി ഉപഹാര സമർപ്പണം നടത്തി ഇരുപത് വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം ശാസ്ത്ര കേന്ദ്രം ഈസ്റ്റേൺ സോണിന്റെ ഡയറക്ടറായി പോകുന്ന മേഖലാ ശാസ്ത്ര കേന്ദ്രം പ
തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിൽ ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒരു വർഷത്തെ ഇടപെടലിന് ശേഷം തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ സാറ് കൂടെ വന്നു അപ്പം അതെന്തായാലും ഇന്നി കാണുന്ന ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് രാമേന്ദ്രൻ സാറിന്റെ നേതൃത്വ പാഠവും കാണിക്കുന്നതാണ് ആറ്റുക്കോയ പള്ളിക്കണ്ടി ഫാദർ നിജു തലച്ചിറ മാനസ് ബഗ്ജി ഉള്ളൂർ എം പരമേശ്വരൻ പ്രൊഫസർ വർഗീസ് മാത്യു ഡോക്ടർ പ്രിയദർശൻലാൽ ഡോക്ടർ ടി എം രവീന്ദ്രൻ എം പി വിശ്വനാഥൻ പി കെ അരവിന്ദാക്ഷൻ സണ്ണി ജോസഫ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വി എസ് രാമചന്ദ്രൻ പ്രതി പ്രവചനം നടത്തി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ സജീവമായ കാലത്തും പുസ്തകങ്ങൾക്കും വായനയ്ക്കും കോട്ടം തട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് എം പി അബ്ദുസമ്മദ് സമദാനി കെ വി സക്കീർ ഹുസൈന്റെ ഒച്ചയില്ലാത്ത സ്നാപ്പുകൾ കവിതാ സമാഹാരം പ്രകാശനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ സജീവമായ കാലത്തും പുസ്തകങ്ങൾക്കും വായനയ്ക്കും കോട്ടം തട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് എം പി അബ്ദുൽ സമദ് സമദാനി കെ വി സക്കീർ ഹുസൈന്റെ ഒച്ചയില്ലാത്ത സ്നാപ്പുകൾ എന്ന കവിതാ സമാഹാരം പ്രകാശനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പുസ്തകം സി പി അബൂബക്കർ ഏറ്റുവാങ്ങി സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഒരു അതിപ്രസരം വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പുസ്തകം എല്ലാം പിറകോട്ട് പോകും എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായഗതി രൂപപ്പെട്ടു വന്നിരുന്നു പക്ഷെ അതിനെ തള്ളി മാറ്റിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രവണതക്ക് സ്ഥാനമില്ലെന്ന് വിളിച്ചോതുന്ന രീതിയിലുള്ള വമ്പിച്ച വികാസമാണ് പുസ്തക വായനയുടെ കാര്യത്തിലുണ്ടായത് ഈ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു സംഗതി ധാരാളം എഴുത്തുകാരുടെ രംഗപ്രവേശമാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളും മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ നീതിബോധത്തിൻ്റെ ഒക്കെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ അതിൻ്റെതായ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നിനെയും ചെറുതായി കാണുന്നതിൽ ചെറുതാക്കി കാണുന്നതിലും അർത്ഥമില്ല എ കെ അബ്ദുൽ ഹക്കീം അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു കെ എൻ കുഞ്ഞാമത് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി പി കെ പാറക്കടവ് പി ടി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി വി അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് എൻ എം സണ്ണി നവീന സുഭാഷിണി ടി പി മമ്മു ഡോക്ടർ ഹേമന്ത് കുമാർ പി വി മനോഹരൻ കെ വി സക്കീർ ഹുസൈൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ബ്രിസ്റ്റം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മുജാഹിദ് ആദർശ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു മുതലക്കുളത്ത് നടന്ന സമ്മേളനം ഓർഗനൈസേഷൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി കെ അഷ്റഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഖുർആാനും പ്രവാചക ചര്യയും വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പ്രവാചക അനുയായികളുടെ മാർഗത്തെ അവഗണിക്കുന്നതാണ് ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനങ്ങളുടെ ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുന്നതെന്ന് വിസ്റ്റം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ മുതലക്കുളത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച ആദർശ സമ്മേളനം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു വിസ്റ്റം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി കെ അഷ്റഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എന്നോടുള്ള ആരാധനയിൽ വല്ലവൻ പങ്കു ചേർത്താൽ അവൻ നരകത്തിലും പ്രവേശിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രവേശിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനോ തല പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ ആയത്തെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്ത് പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവോട് മാത്രം ഇതാണ് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഇതാണ് ഹരീസ് പഠിപ്പിച്ചത് ഇതാണ് ഷാഫി മദേബിലെ പണ്ഡിയന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സമസ്തക്കാർ എന്നെന്ന് പറയുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസം എന്താണ് അവരുടെ ആദർശം എന്താണ് ഒന്ന് രണ്ട് ഉദ്ധരണികൾ സാമ്പിളിന് വേണ്ടി മാത്രം നിങ്ങളെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്ന് കേട്ടോളൂ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവോട് മാത്രം എന്നുള്ളത് ഇബ്രീസിന്റെ വാദമാണ് സി പി സലീം അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു ഫൈസൽ മൗലവി പുതുപ്പറമ്പ് ഫദുൽ ഹക്ക് ഉമരി അബ്ദുൽ മാലിക് സലഫി സിറാജുൽ ഇസ്ലാം ബാലിശ്ശേരി കെ സജാദ് മുനവർ സലാഹി വി ടി ബഷീർ ഉമർ അത്തോളി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഐ എസ് എം സംസ്ഥാന സമിതി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഗ്രീൻ യൂണിറ്റ് പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി ജൈവ ഹൈടെക് കൃഷിക്ക് തുടക്കമായി സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം എം കെ രാഘവൻ എം പി നിർവഹിച്ചു പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കൃഷിയിലെ വൈവിധ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പുതുതലമുറയെ പ്രാപ്തമാക്കണമെന്ന് എം പി പറഞ്ഞു ഐ എസ് എം സംസ്ഥാന സമിതി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഗ്രീൻ യൂണിറ്റ് പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി ജൈവ ഹൈടെക് കൃഷിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം എം കെ രാഘവൻ എം പി നിർവഹിച്ചു ഇന്നത്തെ പുത്തൻ തലമുറ കൃഷിയിൽ നിന്ന് വളരെ അകന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അവരെ കൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ പുതിയ പദ്ധതിക്ക് ഐ എസ് എം നേതൃത്വം കൊടുക്കണമെന്നും പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കൃഷിയിലെ വൈവിധ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പുതുതലമുറയെ പ്രാപ്തരാക്കണമെന്നും എം കെ രാഘവൻ എം പി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു സംസ്ഥാന കൺവീനർ ഡോക്ടർ ലബീദ് അരിക്കോട് അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു കൌൺസിലർമാരായ ആയിഷ ബി പാണ്ഡ്യകശാല നമ്പിടി നാരായണൻ ഗ്രീൻവെജ് കർഷക സംഘം സെക്രട്ടറി സിദ്ദിഖ് തിരുവനന്തപുരം അബ്ദുൾ റഹീം ഖുബ അഫുൽ എം കെ നിയാസ് ചക്കുങ്കടവ് അഷ്റഫ് വാഴയിൽ കെ ആർ ഗിരീഷ് പി വി ഷാജിൽ മുഹമ്മദ് കോയ തിരുവണ്ണൂർ സഫൂറ ടീച്ചർ ആലിഫ തിരുവണ്ണൂർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എഞ്ചിനീയർ എസ് രാമചന്ദ്രൻ
ത്രീറ്റിയുടെ പതിമൂന്നാം വാർഷിക വേളയിലാണ് ഔദ്യോഗിക നാമമാറ്റം നടന്നത് മലബാറിന്റെ മനസ്സിൽ ഡിജിറ്റൽ വിസ്മയത്തിന്റെ വർണ്ണവസന്തം തീർത്ത ത്രീ ജി ഡിജിറ്റൽ വേൾഡ് സ്മാർട്ട് ലോകത്തിന്റെ പുത്തൻ ചന്തം ചാർത്തി പേരിലും കാഴ്ചയിലും പുതിയ രൂപം പ്രാപിക്കുന്നു ഇനി മുതൽ മൈ ജി മൈ ജനറേഷൻ ഡിജിറ്റൽ ഹബ് എന്ന പേരിലായിരിക്കും എല്ലായിടത്തും അറിയപ്പെടുക ഒരേ മാനേജ്മെന്റിന് കീഴിൽ മലബാറിൽ ത്രീ ജിയും മധ്യ കേരളത്തിലും തെക്കൻ കേരളത്തിലും മൈ ജി എന്ന ബ്രാൻഡിലുമായിരുന്നു ഇതുവരെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ഇനി അങ്ങോട്ട് ത്രീ ജി മൈ ജിയിലോട്ട് ലയിക്കുകയാണ് പുതിയ ആവശ്യത്തോടെ ചടുലമായ ലോകത്ത് ഊർജ്ജസ്വലതയുടെ പുത്തൻ പര്യായമായി പതിമൂന്നാം വാർഷിക വേളയിലാണ് ഈ പേരുമാറ്റം നടക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി വൻ സമ്മാനങ്ങളും ഓഫറുകളും മറ്റ് നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങളും ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ലോകോത്തര ഡിജിറ്റൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എല്ലാം മലയാളികൾക്ക് എത്തിച്ച് ഉപഭോക്താക്കളുടെ മനസ്സ് കവർന്ന ത്രീ ജി തുടങ്ങുന്നത് പതിമൂന്ന് വർഷം മുൻപ് മലബാറിന്റെ തട്ടകമായ കോഴിക്കോട് മാവൂർ റോഡിൽ ഒറ്റ ഷോറൂമിലാണ് ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ എ കെ ഷാജിയുടെ കഠിന പരിശ്രമവും പുതുമകളെ അതിസൂക്ഷ്മവും നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള പാഠവും ഉപഭോക്താക്കളുടെ മനസ്സ് അറിയാനുള്ള ദീർഘശേഷിയും ഭാവിയെ കാണാനുള്ള ദീർഘവീക്ഷണവും ഇന്നത്തെ നിലയിൽ ത്രീ ജിയെ വളർത്തി അറുപത്തഞ്ച് ഷോറൂമുകളും മുപ്പത് ലക്ഷം സംതൃപ്തരായ ഉപഭോക്താക്കളും മൂവായിരത്തോളം ജീവനക്കാരും അയ്യായിരം കോടി വിറ്റുവരവുമാണ് നിലവിൽ ടി ജിയുടെ അഭിമാന സമ്പാദ്യം അന്താരാഷ്ട്ര പ്രമുഖമായ ബ്രാൻഡുകളുടെ എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ പ്രൊഡക്ടുകളും മോഡലുകളും മൈ ജി ഷോറൂമുകളിൽ ലഭ്യമാണ് എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഒരു കുടക്കിഴിൽ ഒരുക്കുകയാണ് മൈ ജി ചെയ്യുന്നത് അൻപത് അന്താരാഷ്ട്ര ബ്രാൻഡുകളുടെ നാനൂറിൽ പരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മൈ ജി ഷോറൂമുകളിൽ ലഭ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതോടുകൂടി കേരളത്തിലുടനീളം നൂറ് ഷോറൂമുകളും എഴുന്നൂറ് കോടിയുടെ വിറ്റുവരവുമാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് കേരളത്തിന് പുറമെ തമിഴ്നാട് കർണാടക ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് ദുബായ് ഷാർജ അബുദാബി എന്നിവിടങ്ങളിലും ഷോറൂം ശൃംഖല വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് മാനേജ്മെന്റ് കോർപ്പറേറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയുടെ ഭാഗമായി നിരവധി സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിലവിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മുഖ്യ സ്പോൺസറാണ് മൈ ജി മൈ ജി ബ്രാൻഡിൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ പുറത്തിറക്കുക എന്നതുകൂടിയാണ് അടുത്ത ലക്ഷ്യം ലോകം മൈ ജി മൈ ജനറേഷൻ ഡിജിറ്റൽ ഹബിനെ ഓർക്കേണ്ടത് തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഡിജിറ്റൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന ജനറേഷനുകളെ അടുത്തറിയുന്ന ഒരു സുഹൃത്തായിട്ടായിരിക്കണമെന്നാണ് തങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ എ കെ ഷാജി പറഞ്ഞു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മൈ ജി മൈ ജനറേഷൻ ഡിജിറ്റൽ ഹബ് ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ എ കെ ഷാജിക്ക് പുറമെ ഓപ്പറേഷൻ ജനറൽ മാനേജർ സി കെ വി നദീർ മാർക്കറ്റിംഗ് ജനറൽ മാനേജർ സി ആർ അനീഷ് സ്റ്റേറ്റ് ഹെഡ് മുഹമ്മദ് ജെയ്സൽ സെയിൽസ് എ ജി എം ഫിറോസ് കെ കെ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക വിലാസം ഡബ്ല്യൂ ജന്മഭാഷ മാതൃഭാഷയാണെന്ന് കവി പി കെ ഗോപി മലയാള ഭാഷാ ദിന പരിപാടികൾ കോഴിക്കോട്ട് കനോലി കനാൽ ശുചീകരണം ഊർജിതമാക്കി കനോലി പൂരത്തിന് കൊടിയേറ്റം വളയിട്ട കൈകൾ ഇനി നിർമ്മാണ മേഖലയിലും ഭവന നിർമ്മാണം ഏറ്റെടുത്ത് കുടുംബശ്രീ പിങ്ക് ലാഡ കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ ശുചീകരണ യജ്ഞവുമായി എൻ സി സി നയൻ കേരള ഗേൾസ് ബറ്റാലിയൻ ഇതോടുകൂടി ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഡിസൈൻ വിത്ത് ഓഫ് ഗോഡ് ജമനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ്